ప్రైస్ అలాట్ చేరి వచ్చిన మీకందరికీ ప్రవేష్ కృష్ణ శివాలు తెలియజేయించున్నాను ఈ దినం ఒక ఏర్పాటు చేయవల లేఖన భాగము అపోస్తుల కార్యములు పద్నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వాక్యం పిమ్మట వారు శిష్యుల యొక్క బహుకాలము గడిపిరి ప్రైస్ అలాట్ దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా హాలే లూయా లే లూయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు దివ్యనామోలు మన నెల్లూరు పట్టణములో ప్రసారమవుతున్నటువంటి శాంతి టీవీ అనేటువంటి మన ఛానల్ ఇస్ టైమ్ టు చేంజ్ అనేటువంటి క్యాప్షన్తో మోటోతో వచ్చినటువంటి ఈ ఛానల్లో ప్రసారమవుతున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి అనుదిన ఆత్మీయ కార్యక్రమ వీక్షకులైన మీ అందరికీ ఆత్మీయ బంధువులైన మీ అందరికీ నా హృదయ పులోతులో నుంచి ప్రత్యేకమైన వందనాలు శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం గుడ్ మార్నింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన మంచి దినాన్ని బట్టి నేను ప్రభునామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను గత వారంలో ఒకటి ఇంచుమించు నాలుగైదు రోజులు కాస్త వాతావరణం అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు దేవుడు చక్కటి వాతావరణం ఇచ్చాడు అపోస్తుల కార్యములు పద్నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నట్లుగా ఒక మాట పద్నాలుగో అధ్యాయము పదిహేడు వచనంలో అయినను ఆయన ఆకాశము నుండి మీకు వర్షమును అనగా మనకు వర్షాన్ని మనకు వర్షాన్ని అనగా తొలకరి వర్షాన్ని కడవరి వర్షాన్ని ఫలవంతములైన ఋతువులను దయచేయచ్చు ఫలరహితమైన ఋతువులు కాదు ఫలవంతమైన ఋతువులను దయచేయచ్చు ఋతువులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫలవంతంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆహారం అనుగ్రహించబడుతుంది ప్రకృతి ద్వారా మనకు ఆహారాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఆకాశము నుంచి వర్షమును కురిపించి ఋతువులను నియంత్రించి మనకు ఆహారం విషయంలో ఎటువంటి లోటు లేకుండా చేసి అనగా మన భౌతికమైన అవసరతలు తీరుస్తూ ఆత్మీయ వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఆత్మీయంగా మనల్ని పుష్టి చేస్తూ అనగా భౌతికంగాను ఆత్మీయంగాను వర్షాన్ని కురిపించి మనకు ఆత్మీయ భౌతికమైన ఆహారాన్ని అనుగ్రహించి మనల్ని భౌతికంగాను ఆత్మీయంగాను పుష్టి చేసి లేదా బలపరిచి మనల్ని కొవ్వబెట్టి మనల్ని బాగా దృఢంగా మార్చి బలవంతులుగా చేస్తున్నటువంటి ఆ దేవుడు ఉల్లాసముతో మీ హృదయాన్ని నింపి మనసులో మన హృదయంలో మన అంతర్యములో ఆనందాన్ని అనుగ్రహించి ఆహారాన్ని అనుగ్రహించి ఆనందాన్ని అనుగ్రహించి మేలు చేటు చేత తను గురించి సాక్ష్యము లేకుండా చేయలేదు దేవుడు మా దేవుడు ఈ దేవుడు అందరి దేవుడు ఒక్క దేవుడు యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభు ఆ దేవుడు మేలు చేయుట చేత తను గురించి సాక్ష్యము లేకుండా చేయలేదు అని బిగ్గరగా పౌలు బర్ణబా చెప్పారు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా దేవుడు మన జీవితంలో అనేకమైన కార్యాలు చేస్తున్నాడు మనం గుర్తించి గుర్తించకుండా మనం గ్రహించినా గ్రహించకపోయినా ఆయన కొన్ని కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఈ సమయంలో దేవుడు మనకి ఇస్తున్నటువంటి ఆత్మీయ భౌతిక వర్షాలను బట్టి ప్రభునామాన్ని మయంపరుస్తూ రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం దేవుని వాక్యం వినేటువంటి సమయం దేవుని వాక్యం వింటున్నప్పుడు దేవు కార్యాలు జరుగుతాయి ఎందుకు అంటే అపోస్తుల కార్యములు పదవ వచ్చాయంలో కొర్నేలి అనేటువంటి రోమ శతాధిపతి సైనికాధిపతి యొక్క గృహంలో జరిగినటువంటి కూడికలో మొట్టమొదటి కూడికలు పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపు జరిగింది వారు వింటూ ఉండగా పేతురు ఇంకను మాట్లాడుతుండగా పేతురు ఇంకను ప్రసంగిస్తుండగా పేతురు తన ప్రసంగాన్ని సాగదీస్తుండగా తన ప్రసంగంలో లోతైన విషయాలు చెబుతూ ఉండగా ప్రభు తనకు బయలుపరిచిన విషయాలు చెబుతూ ఉండగా వాక్యము పేతురు ద్వారా వెల్లడి అవుతూ ఉండగా పరిశుద్ధాత్మ వర్షం గురిసింది అక్కడ ఒకటి ఉపదేశపు వాన గురిసింది రెండోది ఆత్మీయ వర్షం గురిసింది మూడోది భౌతిక వర్షముల గురించి ఇక్కడ వస్త్రాలోని ప్రజలను ఉద్దేశించి పౌల్ గారు మాట్లాడారు ఉపదేశపు వాన అంతేకాకుండా పరిశుద్ధాత్మ వాన పరిశుద్ధాత్మ వర్షం అంతేకాకుండా భౌతికమైన వర్షం మూడు వర్షాల గురించి మనం లేఖనాల్లో చూడవచ్చు దేవుని స్తోత్రం విజయము వర్షంలాగా వస్తుంది అనే మాటను మనం డెబ్బై రెండో కీర్తనలో చూడగలం ఈ నాలుగు రకాల వర్షాల గురించి మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు వర్షాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం లేదు కానీ నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనము నెరవేర్చినటువంటి పనిని గురించి ఫుల్ఫిల్డ్ వర్క్ ఫుల్ఫిల్డ్ వర్క్ అంటే 
ఫినిష్డ్ వర్క్ అంటే యేసు ప్రభు సిలువలో పని ముగించాడు హీ ఫినిష్డ్ హిస్ టాస్క్ ద టాస్క్ కమిటెడ్ బై ద ఫాదర్ ద వన్ హూ సెన్స్ హిమ్ ఆయన్ని పంపించిన వాడు ఆయనకు అప్పగించిన పనిని పూర్తి చేసినప్పుడు ఓ పని మనకు అప్పగిస్తే ఆ పనిని పూర్తి చేస్తే అందులో ఆనందం ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ పనిని పూర్తి చేయలేనప్పుడు పంపించిన వాడు అప్పగించడం ఏమండి మిమ్మల్ని నమ్మి పని అప్పగించాను ఏం చేశానండి మీరు సరిగా చేయలేదే కంప్లీట్ చేయలేదు ఫినిష్ చేయలేదు అని అడుగుతారు కనుక మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అప్పగించిన వాని యొక్క పని అప్పగించిన వాడు ఏ పని అప్పగించిన పాడే పనైనా ప్రసంగించే పనైనా సాక్ష్యం చెప్పే పనైనా వాయిద్యము వాయించే పనైనా ఊడ్చే పనైనా వడ్డించే పనైనా ఏ పనైనా సరే అప్పగించిన పనిని నెరవేర్చాలి అప్పగించిన పని అప్పగించబడిన పనిగా నేను మిగలకూడదు అది నెరవేర్చబడిన పనిగా అది అంతమైనటువంటి ఒక అందమైన ముగింపుకు వచ్చిన పనిలాగా కనిపించాలి ఎన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం అదే వారు అక్కడి నుండి పౌలు పర్ణబాలు అత్తలియా నుండి ఓడ ఎక్కి అప్పటి వరకు జరిగింది ఓడ ప్రయాణం గురించి ఫస్ట్ సారి ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది ఓడ ఎక్కి తాము నెరవేర్చిన పని నిమిత్తం స్తోత్రం తాము చేసిన పూర్తి చేసిన విజయవంతంగా పూర్తి చేసినటువంటి మొదటి మిషనరీ యాత్ర నిమిత్తము దేవుని కృపకు అప్పగించబడిన వారై ఇదంతా మేము చేసామండి దేవుని కృపను బట్టి చేసామండి మా కృషి ఉన్నప్పటికీ మేము కృషి చేయడానికి కృప అనుగ్రహించాడు దేవుడు కృషి లేదంటే లేదు కృషిలో కృషి కొరకైనటువంటి దేవుని కృప ప్రజల యొక్క మారు మనసు లేకపోతే అన్ని జనుల యొక్క మారు మనసు లేకపోతే ఆత్మీయుల యొక్క శిష్యత్వము దీని కొరకు కృపకు అప్పగించబడిన వారై దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ మొదట బయలుదేరిన అంత్యవకయకు తిరిగి వచ్చింది అప్పగించబడిన పనిని నెరవేర్చిన పనిని గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అది ఒకటి నిరీక్షించిన పని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం పౌలు భరణవాళ్ళు నిరీక్షించిన పని పరిచర్య కోసం కొంతమంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు మాకు పరిచర్య లేదే పరిచర్య అప్పగించబడలేదే ఒక ఏమనొస్తున్న అంటున్నాడు మా నాన్న పాస్టర్ గారు అండి నేను ఏ సంస్థలో పనిచేయడం లేదు నాకు పరిచర్య లేదే పరిచర్య ఎవరు అప్పగిస్తారు పరిచర్య ఎవరు అప్పగిస్తారని ఎదురు చూస్తున్నారు పరిచర్య కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఎవరో అప్పగించాలని ఎదురు చూడొద్దు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రభు చెప్పిన ఆజ్ఞ ప్రకారం గ్రేట్ కమిషన్ ప్రకారం పనిచేయండి ఏదో ఒక సంఘంలో పాస్టర్గా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి చోట పాస్టర్ అవసరత ఉన్న చోట నన్ను పిలిచి వాడుకుంటే బాగుంటుందనే ఫీలింగ్లో ఉండద్దు ఒకడు వేసిన పునాది మీదనే కట్టకున్నట్లు సారీ వాళ్ళు వేసిన పునాది మీద వాళ్ళు కట్టుకోమనండి నేను కట్టలేనండి సారీ అండి నేను కట్టాలంటే నేనే పునాది వేయాలండి నేను పనివాణ్ణి ప్రధాన శిల్పి వలె కూడా పని చేశానని చెప్పాడు అనగా ఫస్ట్ వర్క్ నేనే ఫినిషింగ్ వర్క్ నేనే చేయాలి పని పూర్తిగా నేనే చేయాలి ప్రభు కృపను బట్టి నాకు ఇచ్చిన పని పైనీర్ గాను లేకపోతే దాన్ని కంప్లీట్ చేసేవాడిగాను నేనే చేయాలి అనేది పౌలు యొక్క వాదన అది మూర్ఖత్వం కాదు మొండితనం కాదు ఆయన చెప్పిన దాంట్లో తప్పేం లేదు నెరవేర్చినటువంటి పనిని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు నిరీక్షించిన పని కొంతమంది పరిచర్య కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు నేను నా జీవితంలో పరిచర్య కోసం నిరీక్షించా ప్రభు ద్వారాలు తెరిచాడు పరిచర్య ఎక్కువైంది ఇప్పుడు ప్రభు కృపను బట్టి నాతో కలిసి సహవాసంలో గిడియోన్ ఫెలోషిప్ ఇంటర్నేషనల్ అనేటువంటి సహవాసంలో సుమారు నూట ముప్పై మంది సేవకులు కలిసి పనిచేస్తున్నారు అందరూ కలిసి పనిచేస్తున్నారు ఎవరి పరిచయం వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళకు ఒక సహోదరుడిగా ఒక నాయకుడిగా కాదు ఒక సహోదరునిగా వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాను మీ నాయకత్వం కింద మేము ఉంటాం అంటే మా నాయకత్వం కింద వద్దు సహోదరత్వంలో ఉండండి దేవుని స్తోత్రం సంస్థలు నాయకత్వం అనే దాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాయి కానీ సహోదరత్వం అనే దాన్ని గురించి మనం బోధించాలి బ్రదర్హుడ్ని గురించి మనం బోధించాల్సిన అవసరం ఉంది రెండోది నిలిపివేయాల్సినటువంటి పని స్టాప్ చేయాల్సిన పని ఇక అది జరగడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు కొన్ని చోట్ల పని వలన ఇతరులకు డిస్టర్బెన్సే ఓ పది సంఘాలు ఉన్న చోటుకే దేవుడు పంపించాడు దేవుడు వెళ్ళమని చెప్పాడని చెప్పి వచ్చి చేసినప్పుడు ఈ పది 
పది కాకపోయినా పదిట్లో కొన్నిటినైనా కొన్ని చర్చస్నైనా వచ్చిన కొత్త వారు డిస్టర్బ్ చేయకుండా పోరు చూడండి వీడు భూముల వైపు ఎవరు మనసు చూపించడం లేదు దున్ దున్నని భూముల వైపు చూడడం లేదు అంత బాగా పండిన భూముల వైపే దృష్టి పెట్టినారు ప్రజలు త్వరగా ఎక్కడ మా క్రిస్టియన్ కాలనీల మీద దృష్టి పెట్టారు కానీ అన్ని జనుల యొక్క అగ్రహారాల మీద దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నారు వెళ్ళగలిగి ఉండాలి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళండి మీరు క్రిస్టియన్ కాలనీల్లోకి వెళ్ళండి అని కాదు మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళండి సమస్యలు ఉంటాయి అగ్రహారాల్లో అపనిందలు ఉంటాయి అగ్రహారాల్లో అవమానాలు ఉంటాయి అగ్రహారాల్లో అనర్థాలు కూడా ఉంటాయి వెళ్ళండి నో ప్రాబ్లం అగ్రహారమైనా నిమ్నహారమైనా లేదా ఏ ఆహారానికైనా వెళ్ళండి మీరు అన్ని చోట్లకి వెళ్ళండి తారతమ్యం లేకుండా ప్రతి చోటకి గాస్పల్ చేరాలి అనే ఉద్దేశంతో మీరు ప్రకటించండి ప్రీచ్ గాస్పల్ ఎవ్రీవేర్ దేవని స్తోత్రం అలేలుయ నిలిపివేయాల్సిన పని ఉంది దాని గురించి మలాకీ గ్రంథం ఒకటో వచ్చాయేమో పదో వచ్చినలో మనం మాట్లాడుకున్నాం దేవుని ఆలయములోని బలిపీఠం మీద నిరర్థకంగా వేస్ట్గా అగ్ని రగులుకుంటుంది రాజుకుంటుంది దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం కాబట్టి ఈ బలిపీఠం మీద అగ్ని ఆరిపోవాలి ఏ భక్తుడు లోనికి రావడానికి వీల్లేదు ద దహన బలి అర్పించడానికి వీల్లేదు నాకు ఇష్టం లేని బలులు హోమాలు యాగాలు వీళ్ళెందుకు అర్పిస్తున్నారు వారు అర్పించేటువంటి ధూపాల యొక్క వాసన నాకు వెగటుగా ఉన్నది దాన్ని నేను అసహించుకుంటున్నాను అది నాకు రోతగా ఉంది అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మన యొక్క భక్తి వేషదారుల యొక్క భక్తి దేవునికి అసహ్యంగా ఉంటుంది ఆగ్రాణించే విధానంగా ఉండదు ఆత్మీయుల యొక్క భక్తి అణిగి మణిగి ఉండేవారి భక్తి అణకో కలిగిన వారి భక్తి ఆయనకు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది యథార్థవంతుల ప్రార్థన యహోవాకు ఆనందదాయకం భక్తిహీనుల ప్రార్థన ఆయనకు అసహ్యం అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా నిలిపివేయాల్సిన పని గురించి మనం నిరీక్షించాల్సిన పని నిరీక్షించిన పని నిలిపివేయాల్సిన పని మూడవది నియమించాల్సిన పని గురించి మాట్లాడుకున్నాం అపాయింట్మెంట్స్ జరగాలి అపాయింట్మెంట్స్ జరగాల్సిన చోట ఈ రోజుల్లో డిజపాయింట్మెంట్స్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి డిజపాయింట్మెంట్స్ కాదు డిజపాయింట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి మొదట మూడు అక్షాలైనటువంటి డిఐఎస్ డిస్ అనే దాన్ని డిస్మిస్ చేసుకొని మనము ముందుకు సాగుదాం తర్వాత నివేదించాల్సినటువంటి పని చేసావు పని చేసావు ఏం పని చేసావు వాట్ ఈస్ ప్రూఫ్ చేసేవాడానికి ఏదో నీకు గుర్తేది ఏది రిపోర్ట్ ఏది ఫోటోలేవి ఆడియో ఏది లేదా ఇంకేదైనా సాక్ష్యాలు ఏవి ఏమి లేకుండా పనిచేసేవంటే ఎలాగా దేవని స్తోత్రం హలే లుయా సంఘానికి సేవకులు అపోస్తులు స్థానిక సంఘానికి అంత్యోక్కల సంఘానికి బాధ్యులై జిమ్మేదారి అన్నారు హిందీలో బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళై వాళ్ళు ఆ పనిని ఇలా చేసామండి ఇలా చేసామండి వాళ్ళు సంఘం వాళ్ళందరూ మీరు అలా చేసిన అలా చేయకూడదు ఇలా చేయకూడదు అని సజెషన్స్ ఇవ్వలేదు ఇలా చేసి ఉంటే బాగుండేది ఇలా చేసి ఉంటే బాగుండేది ఇంకా ఎక్కువ చే ఏం మాట్లాడేది ఎస్ వెరీ గుడ్ యూ డిడ్ ఏ గుడ్ జాబ్ మీరు మంచి పని చేశారు వెళ్ళడం గో ఫర్ సెకండ్ మిషనరీ జర్నీ గో ఫర్ థర్డ్ మిషనరీ జర్నీ అని సంఘము ప్రోత్సహించింది దేవని స్తోత్రం హలే లుయా నెరవేర్చిన పని గురించి ప్రభు పనిని గురించి ప్రభు పనిలో మనం నిరీక్షించడం గురించి ప్రభు పనిని కొద్దిగా నిలిపివేయాల్సిన ప్రభు పని పోటీ తత్వంతో చేసేటువంటి ప్రతి పనిని నిలిపివేయాలి పోటీ తత్వం జంతువుల మధ్యలో ఉంటుంది కానీ మన మధ్యలో ఉండకూడదు పోటీ తత్వంతో చేసే పని అయినా పగ తెచ్చుకోవాలనో లేకపోతే ప్రతీకారాలతో చేసేటువంటి ఈ పనులని పక్కన పెట్టేసి నియమించాల్సిన పని సెకండ్ జనరేషన్లోకి వెళ్లాల్సిన పని గురించి నెక్స్ట్ జనరేషన్లోకి వెళ్లాల్సిన పని గురించి మనం ఆలోచిద్దాం అంతేకాకుండా నిరూపించాల్సినటువంటి నివేదించాల్సిన పని గురించి కూడా ఆలోచిద్దాం ఇన్ని పనుల గురించి ఆలోచించాం ఈరోజు మనం ధ్యానించుకోబోతున్న మాట అపోస్తుల కార్యములు పద్నాలుగో వచ్చాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ ఫోర్టీన్ చాప్టర్ వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ దేవని స్తోత్రం ఏం జరిగింది ఇక్కడ పిమ్మట అనగా ఇది జరిగిన తర్వాత అనగా రిపోర్టింగ్ అయిన తర్వాత 
అకౌంటబులిటీ ముగిసిన తర్వాత ఆ వివరణలన్నీ సాగిన తర్వాత సాక్ష్యాలు చెప్పబడిన తర్వాత సంఘము సమకూర్చబడి సంఘం మధ్యలో పౌలు బర్ణబాలు ఇద్దరు కలిసి లేకపోతే ఇద్దరు మొదట బర్ణబా కాసేపు లేకపోతే పౌలు కాసేపు లేకపోతే ఇద్దరు కలిసో లేకపోతే ఏదో సంథింగ్ లేకపోతే పౌలు ఒకడో వారు వివరించిన తర్వాత ప్రజల్ని కన్విన్స్ చేసిన తర్వాత చాలే బాబు చేసింది ఏదో చేసిన ఇక మీదట ఇంకెక్కడ చేద్దురండి ఇక్కడ స్థానిక సంఘాలు చూసుకోండి మీరు అని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అటువంటి మాట రాలేదు వాళ్ళు వివరించిరి వారు శిష్యుల యొద్ద బహుకాలము గడిపిరి అపోస్తుళ్ళు శిష్యుల యొద్ద బహుకాలము గడిపిరి అపోస్తుళ్ళు అపోస్తుల యొద్ద గడిపారని కాదు అపోస్తుళ్ళు ప్రవక్తల యొద్ద గడిపారని కాదు అపోస్తుళ్ళు శిష్యుల యొద్ద అనగా సంఘము అంటే శిష్య సమూహం సంఘములు సమకూర్చారు సంఘములో ఉన్నారని కాదు ఒక మందిరంలో ఉన్నారని కాదు మందిరంలో కాపురం చేశారు మందిరంలో ఉంటూ ఉన్నారు స్టేయింగ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఒక పార్సనేజ్ కట్టించారు పాస్టర్ గారికి లేదా పర్ణబాకు ఒక ఇల్లు కట్టించారని కాదు రూపాంతరం కొండ మీద పేతురు యోహాను యాకోబులు ఉన్నారు వాళ్ళు అన్నారు పేతురు అన్నారు ప్రభు ఒక ఐడియా వచ్చింది మంచి ఆలోచన వచ్చింది అది కరెక్టో కాదు అన్నట్టుగా నీకోటి ఏలియా కోటి మోసే కోటి పర్ణశాలలు మూడు పర్ణశాలలు కట్టించేస్తాం ముగ్గురు ఉన్నాం ముగ్గురు మూడు పర్ణశాలలు కట్టిస్తాం అనేటే ఎందుకు ఈ పర్ణశాలలు కట్టడం పర్ణశాలలు కట్టించడానికి మేము స్థిరంగా ఉండబోతున్నాం ఏంటి లేరు అక్కడ ఎవరు ఆ పర్ణశాలలో ఉండే మీరు కూడా పర్ణశాలలో ఉండడానికి కాదు పర్ నిర్మించబడిన పర్ణశాలలో ఉండడానికి కాదు కిందకి వచ్చి పరిచయం చేయాలి గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో పరిచయం చేయడం పక్కన పెట్టేసి పర్ణశాలల గురించి ఆలోచిస్తుంటారా అని ప్రభు స్వర్గం నుంచి తండ్రి అని దేవుడు గతించాడు ఈయన మాట వినండి మీరు లేని పని మాటలు చెప్పద్దు మీరు సలహాలు ఇవ్వద్దు సూచనలు ఇవ్వద్దు అన్నట్టుగా చెప్పడాన్ని మనం చూసాం నేను చదువుతున్నాను ఇరవై ఎనిమిదో ఆఫ్టర్ బర్డ్ దీని తర్వాత పాల్ అండ్ బర్నబాస్ స్టేడ్ దేర్ వేర్ యాంటియోక్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇన్ ఫెలోషిప్ విత్ ద బిలీవర్స్ శిష్యుల అని కాదు కానీ విశ్వాసుల యొక్క సహవాసంలో కింద ఫుట్ నోట్లో ఇచ్చిన అని చదువుతాను దిస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ బీన్ ఏడి ఫార్టీ సెవెన్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అనగా నలభై ఏడవ సంవత్సరం లేదా నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో జరిగిన సంఘటన అనగా ముప్పై మూడవ సంవత్సరం నుంచి నలభై ఏడు నుంచి చూసి పద్నాలుగు సంఘము స్థాపించబడిన పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత సంఘము స్థాపించిన వెంటనే మిషనరీ జర్నీ జరగలేదు వెన్ పాల్ రోట్ ఈస్ లెటర్ టు గలేషియన్స్ ద రీజియన్ దే హ్యాడ్ విజిటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ డే మిషనరీ జర్నీ యాంటియోక్ ఆఫ్ సిరియా ఈస్ హియర్ సీన్ యాస్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మిషనరీ ఎంటర్ప్రైజ్ యాస్ ద చర్చ్ హోస్ ద అనాయింటెడ్ అపోజల్స్ పాల్ అండ్ బరాబాస్ For many centuries, Antioch of Syria was considered a major Christian center. Into the 4th century, it was noted as having schools of theology and institutions of learning. In the 4th century, 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 అక్కడ వేదాంత పాఠశాలలు లేదా బైబిల్ స్కూల్స్ అనేవి ఆరంభించబడినట్లుగా బైబిల్ స్కూల్స్ అని కాదు వేదాంతాన్ని లేకపోతే ధర్మశాస్త్రాన్ని బాధించేటువంటి యూదుల స్కూల్ స్టార్ట్ అయినవి కాదు క్రిస్టియన్ థియాలజీ బోధించేటువంటి సెంటర్స్ కేంద్రాలు ఆరంభించబడ్డాయి అని చరిత్రను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోగలం సరే దేవుని స్తోత్రం వారు అక్కడ శిష్యుల యొక్క బహుకాలము గడిపిరి థార్సును గురించి ఆలోచించడం మర్చిపోయాడు పాల్ బర్ణబా సైప్రస్ అనేటువంటి తన అందమైనటువంటి తన ఊరు తన స్వగ్రామం తన ఆ ద్వీపాన్ని గురించి ఆ ఐలాండ్ గురించి మర్చిపోయాడు సైప్రస్ను గురించి థార్సస్ను గురించి ఆలోచి ఆలోచించడం మర్చిపోయి బహుకాలం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ మిషన్ ఇంచుమించు ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటారు బహుకాలం అంటున్నప్పుడు ఒక మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు పదకొండవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరు వచ్చిన వారు కలిసి ఒక సంవత్సరం అంతయు సంఘములో ఉండి బహుజనులకు వాక్యము బోధించిరి సంఘములో ఉండి బహుజనులకు వాక్యం బోధించిరి సంఘములో బహుజనులు ఉన్నారని కాదు సంఘమును ఆధారంగా చేసుకొని సంఘానికి వచ్చేవారు సంఘానికి రాని వాళ్ళని 
అనగా స్వార్థీకరణ చేశారు శిష్యత్వం చేశారు బోత్ ప్రీచింగ్ అండ్ టీచింగ్ చేశారు అని అర్థం చేసుకో బహుజనులకు వాక్యము బోధించిరి అప్పుడు క్రైస్తవులు అనే పేరు వచ్చింది యాంటీఒకేలో అనగా బర్నబా పాల్ అనేటువంటి వాళ్ళు క్రైస్తవులుగా పిలవబడ్డారు ఇంతకుముందు ఆక యూదులని పిలవబడ్డారు వాళ్ళు ఇక మీదట యూదులని కాకుండా క్రైస్తవులు అని పిలవబడ్డారు ప్రైస్ గ్లాడ్ కాబట్టి అంతేయోక అనేటువంటి ఆ ఆత్మీయ కేంద్రంలో జరిగిన దేవ కార్యాలను బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను వారు సాహోసించారు వాడుక భాషలో మనం చదువుకుందాం అపోస్తుల కార్యములు పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన స్తోత్రం హలే లూయా అనగా అపోస్తుల కార్యములు పద్నాలుగో అధ్యాయంలోని చివరి వాక్యం వారు అక్కడ ఉన్న శిష్యులతో చాలా కాలము గడిపారు బయట ఉన్న శిష్యులతో కాదు లోకల్ డిజైపుల్స్తో నేటివ్ డిజైపుల్స్తో బయట నుంచి వచ్చిన మిషనరీలు అందరూ కలిసి ఉన్నారని కాదు వీళ్ళతో కలిసి ఉన్నారు ఈ మన టైటిల్ సహవాసం ఫెలోషిప్ దీంట్లో వచ్చి నాలుగు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ సహవాసంలో ఏం జరిగింది అపోస్తుల యొక్క సహవాసంలో ఏం జరిగింది అపోస్తుల కానీ మీరు రెండో వచ్చాను నలభై రెండో వచ్చిన వారు బోధ ఎందును అపోస్తుల బోధ ఎందును సహవాసం ఎందును రొట్టె పెరిచిట ఎందును ప్రార్థన చేయటం ఎందును ఎడతెగక ఉండిరి ఏమి స్తోత్రం అక్కడ రాయబడిన మాటలు ఈ రోజుల్లో వాళ్ళు ఇంతకాలం ఉండి వాళ్ళు ఏం చేశారు తింటూ తాగుతూ ఎంజాయ్ చేశారు చేసే స్వభావం కాదు వాళ్ళది ఇంచుమించు రెండు సంవత్సరాల దాకా మిషనరీ వర్క్ ఫుల్గా రెస్ట్లెస్గా విరామం లేకుండా బ్రేక్ లేకుండా వాళ్ళు వర్క్ చేశారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఖాళీగా తింటూ తాగుతూ ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు మిషనరీ వర్క్ చేశారు అపోస్తుల కార్యములు పదకొండో వచ్చాయి ఇరవై ఆరు వచ్చిన మనం ఇందాక చదువుకున్నాం ఆ వాక్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వారు కలిసి అనగా వాళ్ళు యాంటీయోక్ వచ్చారు కలిసి ఒక సంవత్సరం అంతా ఇన్సుమెన్సు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ వారు కలిసి ఒక సంవత్సరం అంతయు సంఘములు అంతయొక్క సంఘములో ఉండి సౌల్ను వెదకుటకు థాట్స్కు వెళ్ళి తన ఊరికి వెళ్ళలేదు తన ఊరి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి థాట్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎవరండి పౌల్ అనేటువంటి అతను బ్రదర్ ఒక అతను ఉన్నారుగా అని కనుక్కొని వచ్చి అతన్ని తీసుకొచ్చి కొన్ని రోజులు మనం ఉందాం ఇక్కడ ఉందాం నువ్వు దమస్కులో లేకపోతే ఎరుషులేములో శిష్యులు నిన్ను చేర్చుకోవడానికి భయపడ్డారు ఓకే కానీ ఇప్పుడు యాంటీఓకేలో మాత్రం అటువంటి ప్రాబ్లం లేదు నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కనుక కొంతకాలం ఉందా లెట్ స్టే హియర్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ దేవుడు మాట్లాడేదాకా కనిపెడదాం ఇంచుమించు ఇలాగైతే మొదటి మిషనరీ ప్రయాణం కోసం ఇంచుమించు వాళ్ళు ఒక ఆరు ఏడు సంవత్సరాల పైనే వాళ్ళు ఎదురు చూసింటారు ఆ మిషనరీ జర్నీ సడన్గా జరిగింది కాదు దాని వెనకాల ఎంతో ప్రార్థన ఉంది సంఘం యొక్క ప్రార్థన పౌలు భరణమాల యొక్క ప్రార్థన ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి మొట్టమొదటి విషయము సహవాసంలో వాళ్ళు బోధిస్తూ ఉన్నారు దేవర్ బీయింగ్ ప్రీచ్ దేర్ దేవర్ ప్రీచింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ దట్ ఫెలోషిప్ ఆ ఫెలోషిప్లో ఉండి అరే మీరు సడన్గా వచ్చారు మాకు ఆల్రెడీ పాస్టర్లు ఉన్నారుగా మీరు ఎందుకండి బయట వాళ్ళు ఎందుకు రావడం కాదు పరిచయలో ఇంకా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఎంతమంది అయినా రావచ్చు చాలామంది రావాలి ఉద్యోగాలు రిజైన్ చేసి రావాల్సిన అవసరం ఉంది చాలామంది రావాలి ఇంకా వీ నీడ్ మోర్ పాస్టర్స్ మోర్ ఎవాంజలిస్ట్ మోర్ అపోజల్స్ మోర్ ప్రాఫిట్స్ దేవుని స్తోత్రం మోర్ టీచర్స్ దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా బోధిస్తూ ఉండడం రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు పద్నాలుగో వచ్చాయము మూడో వచ్చిన కాబట్టి ప్రభువుని ఆనుకొని రెండోది వారు భారము మోపి చేయడం బోధిస్తూ ఉండడం సహవాసంలో బోధిస్తూ చేస్తూ ఉన్నారు సహవాసం రెండోది భారము మోపి చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరి మీద భారము తమ భారము తమ బరువు దే లీన్ అపాన్ ద లాడ్ వారు ప్రభువుని ఆనుకున్నారు ఎవరి ఎవరి మనసు అయితే ఆయన మీద ఆనుకుంటుందో వాణ్ణి పూర్ణ శాంతి గల వాణిగా కాపాడుతావు అని యశ గ్రంథము ఇరవై ఆరో వచ్చాను మూడో వచ్చిన చూడగలము ప్రభు మీద ఆనుకొని అనగా ప్రభు మీద భారం మోపి భారము మోపి చేస్తూ ఉండాలి ప్రభు మీద మూడో విషయం అనగా అది విశ్వాస జీవితం మూడో విషయము పద్నాలుగో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన రాయబడింది ధైర్యముగా మాట్లాడచ్చు పిరికి వాళ్ళు కాదు భయపడిపోయి పారిపోయిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు పిరికి పందలు కాదు టెన్షన్కి గురైపోయి నెర్వస్గా ఫీల్ అయిపోయి నెత్తినెత్తిగా మాట్లాడిన వాళ్ళు కాదు ధైర్యంగా మాట్లాడిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ధైర్యం వాళ్ళ భక్తి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని పుట్టించింది 
భయము లేకుండా చేసిన సహవాసం అది బోధిస్తూ సాగిన సహవాసం అది భారము మోపి చేసిన సహవాసము తర్వాత మూడోది భయము లేకుండా చేసిన సహవాసం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు భయపడాలి వాడిలో దేవుని ఆత్మ ఉంది కనుక దేవుని ఆత్మ ప్రవేశించాడు వాడు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు దత్తపుత్ర ఆత్మను పొందారు కనుక వారు పిరికితనము గల ఆత్మను పొందలేదు కనుక శక్తి కలిగిన ఆత్మను పొందారు కనుక వాళ్ళు ధైర్యంగా మాట్లాడారు దేవని స్తోత్రం హలే లూయా నాలుగో విషయాన్ని నేను చెప్పి ముగిస్తాను అపోస్తుల కార్యములు ఇరవయో వచ్చాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చిన అపోస్తుల కార్యములు ఇరవయో వచ్చాయము ముప్పై నా అవసరాల నిమిత్తం నాతో ఉన్న వారి నిమిత్తం నా వ్యక్తిగతమైన అవసరాలను ఏదో తినాలి తాగాలి ఏదో వస్త్రాలు చెప్పులు కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు నాతో ఉన్నవారు వర్ణవాసు కానీ లేకపోతే శీలా కానీ ఇంకెవరైనా కానీ మా టీం మెంబర్స్ యొక్క అవసరాల నిమిత్తం మేము మిమ్మల్ని బతిమలు ఆడలేదు మీ ఎపేసి వాళ్ళని అడగలేదు ఎవరిని అడగలేదు మాకు డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడగలేదు మా ఫోన్పే నంబర్లు మా గూగుల్ పే నంబర్లు మేము ఇవ్వలేదు నా చేతులు ఈ నా చేతులు తన చేతులు తన కాయలు కాసిన చేతులు అయితే పని చేసి రాటు దేలినటువంటి మొరటు చేతులు తను చూపించి ఇదిగో ఈ నా చేతులు కష్టపడినవని మీకే తెలియదు నేను చెప్పేది అబద్ధం కాదని మీకు తెలుస్తుంది మీకు అర్థమవుతుంది అనగా భారము లేకుండా భారము మోపకుండా చేయడం ఇతరులకు భారం కాకుండా చేయడం భారము లేకుండా లేదా భారం కాకుండా చేయడం అపోసరే పౌలు తెసలోనిక పత్రికలో రెండో తెసలోనిక పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినములో మేమేం చేస్తున్నామంటే ఎవరి దగ్గర ఫ్రీగా ఏమి తీసుకోలేదు ఫ్రీగా మాకే అవసరం లేదు దేవుడు మమ్మల్ని పోషించగలడు మమ్మల్ని పిలిచిన వాడు మమ్మల్ని పోషించగలడు మాకు సంస్థ లేదు విదేశీ సాయం లేదు అయినప్పటికీ ఎవరి వద్దనైనా మేము ఉచితముగా మేము మీలో ఎవరికి భారంగా ఉండకూడదని రాత్రి బాగలు పరిచర్య పని చేస్తూ మేము జీవనం చేసాం కాబట్టి సహవాసంలో బోధిస్తూ చేసేటువంటి సహవాసం భారము మోపి ప్రభు మీద భారం మోపి చేసే సహవాసం భయము లేకుండా చేసేటువంటి సహవాసం భారం కాకుండా చేసే సహవాసంగా మన సహవాసాలు ఉండాలని కోరుకుంటూ అట్టి సహవాసం అనుభవంలోకి దేవుడు మనందరినీ నడిపించునుగాక ఆమె హలే లూయా లే లూయా ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె